Dear students, welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about Recipes for Life by Amish Tripadi, FAUGP, First Semester, Calcutta University, English Language Skill for Literatures. Amish Tripadi is a renowned Indian author, celebrated for his retellings of ancient Indian mythologies. His love for ancient mythologies, literature, and culture inspired him to see, step into the field of writing. Amish Tripadi is an Indian writer, an Indian author. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുരാതന കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജീസ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറീസിൽ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫേമസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏഷ്യൻ മിത്തോളജീസിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൾച്ചറിൽ അതായത് പുരാതന കാലത്തെ സംസ്കാരം സാഹിത്യം മിത്തോളജീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എഴുത്തുകാരനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെസിപ്പീസ് ഫോർ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പ ആൻഡ് കുക്ക് ബുക്ക് വിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ്സ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ഫാമിലി റെഡീഷൻസ് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെമ്പ അതായത് ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് അതുപോലൊരു റെസിപ്പീസിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഒരു കുക്ക് ബുക്ക് കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഫാമിലി ട്രഡീഷൻസ് മെമ്മറീസ് ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്കാണ് അതായത് ഒരു കുക്ക് ബുക്ക് ഒരു മെവാണ് ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് റെസിപ്പീസ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്ററുടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു റെസിപ്പീസും അമ്മയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനും ആ ഒരു ആ ഒരു റെസിപ്പീസിലൂടെ അതായത് ആ ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡിലൂടെ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്നത് ത്രൂ ഹിസ് നരേറ്റീവ് അമീഷ് ത്രിപതി റിഫ്ലക്ട്സ് ഓൺ ഹൗ ഹിസ് മദേഴ്സ് ഐഡിയോളജീസ് ആൻഡ് ഹർ കുക്കിംഗ് ഷേപ്പ് ഹിസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു നരേറ്റീവിലൂടെ അമിഷ് ട്രിപ്പതി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അമ്മയുടെ ഐഡിയോളജീസ് അവരുടെ കുക്കിങ്ങിലൂടെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു അമിഷ് ട്രിപ്പതി എങ്ങനെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അവരുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൊക്കെ എത്രത്തോളം അമ്മയുടെ റെസിപ്പീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ ഐഡിയോളജീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് He talks about how skillfully his mother used to manage the resources at home to prepare tasty and healthy meals. That's why Amish Tripadhi is saying that his mother is very skillful in the resources. So, he is available in the resources of his mother. He is very skillful in the tasty and healthy meals. She loved cooking and would make different delicious, uh, delicacies for the festivals. അമ്മക്ക് കുക്കിംഗ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ ഹാവിങ് ഹോം കുക്ക്ഡ് മീൽസ് ആൻഡ് വുഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദിക്കിൾ സീറ്റ് വാട്ട് എവർ ഈസ് സെർവ് ഇൻ ഓൺ ദയർ പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ അമ്മക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് കുട്ടികൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായും കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതെന്താണോ പ്ലേറ്റ്സിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം ആസ് എ ടഫ് പാരൻറ്റ് ഷി മെയ്ഡ് ദം റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദയർ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഒരു ടഫ് പാരൻറ്റായിരുന്നു അമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ദെൻ സമ്മറി ഓഫ് റെസിപ്പീസ് ഫോർ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെവ ആൻഡ് കുക്ക് ബുക്ക് മേ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ആ മിസ്ട്രിപ്പതീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഈസ് മദർ ആൻഡ് ഹൗ ദ വാംത് ഓഫ് മദേർലി എഫക്ഷൻ ഗേറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സെർട്ടൻ റെസിപ്പീസ് റെസിപ്പീസ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെവ അതുപോലെ കുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് അതുപോലെ ഒരു റെസിപ്പീസിൻ്റെ ബുക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അമിശ്രിപ്പതിയുടെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതായത് അവർ നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലൂടെ അമിശ്രിപ്പതിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അമ്മയുടെ ഐഡിയോളജീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആമിഷ് റീകോൾസ് ഇസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഹിസ് മദേ
കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ ഫാമിലി ട്രഡീഷൻസ് അതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലെസൺസ് ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഒക്കെ ഫുഡിലൂടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു റെസിപ്പീസിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലെസൺസ് ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ ഇസ് മദർ മാനേജ് ടു പ്രിപ്പയർ സിമ്പിൾ ഡെലീഷ്യസ് മീൽസ് വിത്ത് ദർ ഫാമിലീസ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ അമിഷ്ടപ്പതി ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അമ്മ സിമ്പിൾ ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് മീൽസ് കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് സൺഡേ ലഞ്ചസ് ആ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഫീച്ചറിംഗ് പോലീസ് ആൻഡ് മോർ ലക്ഷുറിയസ് ഡിഷസ് ലൈക്ക് പനീർ ഓർ കഡൂക്കി സബ്സി വിഷ് ദ ഫാമിലി കുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് എവറി ഡേ ദീസ് ലഞ്ചസ് ഓൾസോ സെർവ് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് അതുപോലെ സൺഡേ ലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ലക്ഷുറിയസ് ഡിഷാണ് പനീർ അല്ലെങ്കിൽ കടൂക്കി സബ്സിയൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കിട്ടാറില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് അത് എല്ലാ ദിവസവും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഫാമിലിക്ക് കഴിയാറില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു ലഞ്ചിലൂടെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ സൺഡേ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ദൻ ഹൈലൈറ്റ് ഹീസ് മദേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡിഷസ് സച്ച് എസ് പൂരി ആൻഡ് കിച്ചറി അതുപോലെ അമ്മയുടെ ബെസ്റ്റ് ഡിഷായിട്ടുള്ള പൂരിയും കിച്ചറിയും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇ റിക്കോഴ്സ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ബുക്നു മസാല എ സ്പൈസ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഈവൻ ദ ബ്ലാൻഡസ് ഡിഷസ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ ഒരു മസാലയാണ് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പോലെ ഒരു ബുക്നു മസാല അത് എത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കറിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസ് സ്റ്റാപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാവൽസ് ആസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഗോ എലോങ് എനി ഫുഡ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു മസാല ഈ ഒരു ബുക്കുനു മസാല അവർ സ്റ്റാപ്പിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അവർ കറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫുഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ദൻ റിക്കോൾസ് മാസ് ഗോൾഡൻ റൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ഫുഡ് ദ മസ്റ്റ് ഈറ്റ് വാട്ട് എവർ വാസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം അതുപോലെ അമ്മയുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ റൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വീട്ടിൽ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് നിർബന്ധം നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം അത് അമ്മയുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫോർ ദം അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ റൂൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി റിക്കോൺസ് ഹൗ ഹി ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ വാൻസ് റെഫ്യൂസ് ടു ഈറ്റ് കരല സബ്സി ആൻഡ് വർ മെയ്ഡ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ആൻഡ് എൻജർ വീക്ക് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്ററും കരല സബ്സി ബിച്ചർ ഗോഡാണ് അതായത് കൈപ്പക്ക ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് അമ്മ ഒരു റൂളിറക്കി ആ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു ആ കരയില സബ്സി ആയിരുന്നു അതായത് ബിറ്റർ ഗോഡായിരുന്നു കയ്പക്കയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ റൂൾസ് ത്രൂ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് മദർ ടോട്ട് ടെം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലി ലൈഫ് ചലഞ്ചസ് വിത്ത് റെസിലിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ അമ്മ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ലെസൺ ലൈഫ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ടാവും നല്ല പല രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതായത് ചലഞ്ചസ് ലൈഫിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയണം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ അമ്മ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് ഫെസ്റ്റീവ് മീൽസ് ആ സ്ലാവിഷ്
കടലമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലഡൂസ് അതുപോലെ ഹാൻഡ് ചേണ്ട് ശ്രീഖണ്ഡ് അത് കൈകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വീട്ടിൽ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ റിഫ്ലക്സ് ഓൺ ഈസ് മദേഴ്സ് പാരൻറ്റിങ് ഫിലോസഫി റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ചാണക്യനീതി അമ്മ ചാണക്യനീതി വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ പാരൻറ്റിങ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അമിഷ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഷീ ബാലൻസ് ലവ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ലവ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ടിൽ അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സെക്യൂർ ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ടഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ദാറ്റ് ദേ ലേൺ ടു ബി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ട്രാൻസിഷൻ എനിങ് ടു എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആസ് എ മെച്ചുവേഡ് അപ്പോൾ അമ്മ അവരുടെ ലവ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഒരേ സമയം ലവും ഡിസിപ്ലിനും ബാലൻസ് ചെയ്തിരുന്നു അമ്മ അമ്മ ചാണക്യ ഫിലോസഫി വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ് അമ്മയുടെ പാരൻറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ എറൗണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ അമ്മ മക്കളെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു പാരൻ്റായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അമ്മ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് മക്കളുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഓൾസോ മെൻഷൻസ് ആർ ലെറ്റേഴ്സ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹൗ ടു ലീഡ് എ ഫുൾഫിൽ ലൈഫ് ടൂറിംഗ് ഇസ് ടൈം അറ്റ് ബോർഡിങ് സ്കൂൾ അതുപോലെ അമിഷ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ബോർഡിങ് സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബോർഡിങ് സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുമായിരുന്നു ആ ലെറ്റേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് ഫിൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലൈഫ് ഫിലോസഫി അതുപോലെ എങ്ങനെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ദ വർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വിസ്റ്റം അബൌട്ട് ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഷേപ്പിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ഹി ബിക്കെയിം അതുപോലെ ഈ ഒരു അമിഷ് ത്രിപതിയുടെ അമ്മ വിസ്റ്റം ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അമിഷ് ത്രിപ്പതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈവൻ ദാവ് ഷിവ സ്ട്രിക്റ്റ് Amish mother was generous, ensuring her children had milk while controlling their butter intake for their health. Amma was very strict, but she was generous. She was very generous. She was very generous. She was very generous. The milk was expensive, but she was very generous. 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 അതുപോലെ ബട്ടർ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ലൈറ്റ് കളിനറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സച്ചസ് ഹർ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ബേക്ക്ഡ് ഓപ്പർജൈൻസ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് അതുപോലെ അമ്മയുടെ എന്തിനൈസ്ഡ് ബേക്ക്ഡ് ഓപ്പർജൈൻസ് ഒക്കെ ചില ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിഷ് നൗ അറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ Uh, how she really cooks she treats her grandchildren to special dishes when they visit ipo amaku 79 aayittunde pakshe ipo amma valare viralam aayittu maatre cook cheyarullu pakshe avare grandchildren okku vannu kenjal ammayde special dishes ne kurichittu okay avarku avarku undaki kodukkayirunnu ennana parayunnathu ഹർ കടൂക്കി സബ്സി ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് ആസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡിഷ് പാക്ക്ഡ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്പീസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ അമ്മയുടെ കടൂക്കി സബ്സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അത് വളരെയധികം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക